نعم والله تعالى اعلى واعلم تفضل فيكم بارك الله Darf man Erbe bekommen, was mit Haram Geld verbunden ist? Zum Beispiel, jemand kriegt ein Erbe von seinem Vater oder sonstiges und、äh, er möchte dieses Erbe annehmen. Aber er weiß nicht, vielleicht hat der Vater mit Drogen gehandelt. Vielleicht hat der Vater mit Zinsen gehandelt. Vielleicht hat der Vater mit irgendetwas gehandelt, was nach unserer Religion verboten ist, Haram ist. Darf er dieses Geld annehmen? Hierüber gibt es Meinungsverschiedenheiten, liebe Geschwister. Ein Teil der Gelehrten sagt nein und ein Teil der Gelehrten sagt ja. Und zu denen, die ja sagen, gehört die Malikitische Rechtsschule. Und Sheikh Ibn Uthamir hat gesagt, das ist die richtigere Ansicht, dass man das von dem Vater nehmen darf. Wenn der Vater jetzt zum Beispiel mit Zinsen gehandelt hat, mit Zinsen gehandelt hat und er hat dann zum Beispiel ein Haus gekauft mit Zinsen. Darfst du dieses Haus nehmen? Du darfst das Haus nehmen. Denn die Sünde ist im Buch von wem? Von deinem Vater, nicht von dir. Du hast mit dieser Sünde nichts zu tun. Und keine Seele trägt die Lasten von einer anderen Seele. Heißt das jetzt, wenn dein Vater Unzucht macht, ist das in deinem Buch? Natürlich nicht nur, weil du sein Sohn bist. Jeder trägt die einzelne Sünde für sich. Jeder trägt die Se- Sünden für sich allein. Deine Sünden sind deine Sünden. Von deinem Vater die Sünden sind seine Sünden. Und es wird hier nicht vermischt in diesem Sinne. Na, insofern, wenn Eltern einem etwas vererben, was sie durch Haram e r w r aber mit Haram passt auf, auch das Haramvermögen ist von zweierlei Art. Es gibt zum Beispiel Leute, die haben zum Beispiel in der Vergangenheit、äh, Drogen verkauft oder Alkohol verkauft oder mit Zinsen gehandelt. Man nennt diese Geschäfte Geschäfte, die auf beiderseitigem Willen beruhen. Das bedeutet, beide waren damit zufrieden. Das heißt nicht, dass Allah damit zufrieden war. Aber sie haben es nicht durch Raub erworben oder durch Klauen erworben. Das, was durch Raub oder durch Klauen erworben wurde, dieses ist definitiv haram und darf nicht angenommen werden. Ohne Ausnahme. Ist klar der Unterschied? Es gibt Leute, die haben Alkohol verkauft, vielleicht sogar Schweinefleisch verkauft und haben daraus sozusagen Vermögen geschaffen. Wenn sie bereuen und sagen dann, ja, ich werde das an mein Kind vererben, kein Problem, er kann das nehmen. Aber er hat Leute ausgeraubt, er hat geklaut, dieses darf der Sohn definitiv nicht nehmen. Wallahu ta'ala ala wa a'la.